പ്രവർത്തനം ഒന്ന് രണ്ട് ക്യാൻവാസിന് നിറം നൽകാം നാം നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന പോസ്റ്ററിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ജിമ്പാണ് അത് നമുക്കറിയാം അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഗ്രാഫിക്സിലാണുള്ളത് അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ ജിംബ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ജിംബ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കാം ജിംബ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്നതിന് ശേഷം ഒരു ക്യാൻവാസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ക്യാൻവാസ് തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫയലിൽ ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു എ ഫോർ ഇവിടെ തന്നെ സൈസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ജിമ്പിലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് നിന്ന് നമുക്ക് സൈസുകൾ എടുക്കാം ഉദാഹരണം ഇവിടെ എ ഫോർ എന്ന സൈസ് ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു എ ഫോർ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ ആണ് നമ്മളിവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിറം നൽകണം ഇതിനു വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സ് പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്നില്ല ടൂൾ ബോക്സ് ഉള്ളത് വിൻഡോസ് മെനുവിലാണ് വിൻഡോസ് മെനുവിൽ നിന്ന് ന്യൂ ടൂൾ ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടൂൾ ബോക്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ ഫിൽ സെലക്റ്റഡ് ഏരിയ വിത്ത് എ കളർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൗസ് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒരു വശത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡിങ് ഒരു കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോടു കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇവിടെ രണ്ട് കളർ പലറ്റുകൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇപ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് കറുപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളയിലേക്ക് മാറുന്ന രൂപത്തിലാണുള്ളത് ഇവ നമുക്ക് കൃത്യമായി മാറ്റാവുന്നതാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റി ഈ കറുപ്പിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള നിറം ഈ രൂപത്തിലായി അതുപോലെ താഴെയുള്ള ഈ വെള്ള നിറത്തിൽ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളർ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ മൗസ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഈ തരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൻ്റെ നിറം ഈ രൂപത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിന് വേണ്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡിയായി ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ടൂള് ബ്ലൻഡ് ടൂളാണ് അതുപോലെ ആവശ്യമായ കളർ വ്യത്യാസം ഈ കളർ പാലറ്റിൽ പോയി വരുത്തുകയും ചെയ്തു ഇത് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫയലിൽ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അൺടൈറ്റിൽഡ് എന്നതിന് പകരം നമ്മളിതൊരു പോസ്റ്ററാണ് ഇതിന് ഞാൻ പോസ്റ്റർ എന്ന് പേര് നൽകി ഡോട്ട് എക്സ് സി എഫ് എന്ന എക്സ്റ്റൻഷനോട് കൂടി അഥവാ ഡോട്ട് എക്സ് സി എഫ് ജിമ്പിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹോം ഫോൾഡറിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് നയനിലെ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക